दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल सरकार गवर्नमेंट जॉब में हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपके आर आर एग्जाम के बारे में और आर ग्रुप डी एग्जाम के बारे में तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों आपके लिए निश्चित ही फायदा होगा तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और दोस्तों अगर हमारे चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि दोस्तों आपको रेलवे की पल पल की अपडेट यहाँ पर मिलती रहे अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि आपका एग्जाम की बहुत सी लोग पूछ रहे हैं कि सर आपका जो एन एग्जाम है वो कब तक होने वाला है और हमारा ग्रुप डी एग्जाम है वो कब तक होने वाला है क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर आपको पता है कि डेली एक ना एक वीडियो आती है कि एग्जाम होगा इस दिन से एग्जाम होगा उस दिन से और किसी को दोस्तों आपने अपने अपने पेट कुछ भेजने हैं तो किसी को आपकी वीडियो चलानी है अपनी मतलब कि आपके वीडियो देख करके आप लोगों को पैसे बांटाना है ठीक है दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर समय बर्बाद होता है आप जानते ही होंगे जो लोग यहाँ पर ऐसी वीडियो बनाते हैं और दोस्तों बहुत से लोग अब तो यही करने लगे हैं कि एग्जाम में अगर आप ऑनलाइन कोर्स नहीं लेंगे तो आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे ठीक है ये भी कहने लगे हैं बहुत से लोग चाहे दोस्तों वो बहुत बहुत बड़े बड़े मिलियन सब्सक्राइबर हों आप जानते भी होंगे दोस्तों आप लोग जैसे कि आपको पता है कि दो बहुत बड़े चैनल हैं यूट्यूब पर आप समझ भी गए होंगे वो तो ये बोलते हैं सीधा सीधा कि हमारा आप कोर्स नहीं लोगे तो आप एग्जाम क्रॉस नहीं कर पाएंगे ठीक है अब दोस्तों मैं आपको पूरा पूरा यहाँ पर पूरा बताने वाला हूँ तो प्लीज आप लोग जरूर देखें वीडियो को देखिए हमने यहाँ पर 2018 में यहाँ पर ग्रुप डी दो हजार दोस्तों अठारह का ग्रुप डी हमने यहाँ पर क्वालिफाई किया था आर आर यहाँ पर भोपाल से ठीक है तो दोस्तों हमें कुछ तो अनुभव होगा ही आप जानते होंगे और दोस्तों आपको पता होगा कि दो के दोस्तों लास्ट में मतलब दो में ही दोस्तों आपका दिल्ली पुलिस का दोस्तों एम का भर्ती आया था वो भी दोस्तों हमने यहाँ पर क्वालिफाई किया है ठीक है दोस्तों इसी के आधार पर हम अपने अनुभव के आधार पर आपको बताने वाले हैं दोस्तों हमारे इसमें हमारे सेवेंटी टू मार्क्स थे और दोस्तों आर आर भी हमारा भोपाल में और दोस्तों हम पीटी क्वालिफाई थे और यहाँ पर आपका हमारा दिल्ली पुलिस में दोस्तों हमारे एट्टी मार्क्स हैं ठीक है इसका दोस्तों हमारा रिजल्ट आ चुका है दोनों में दोस्तों हम क्वालिफाई हो चुके हैं इसका दोस्तों हमारा दिल्ली पुलिस का हमारा ट्रेड टेस्ट हो गया है लेकिन दोस्तों अब अभी हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आया है लेकिन दोस्तों हमने परीक्षाएँ दोनों क्वालिफाई की हैं ठीक है अब हम बात करने वाले हैं कि आपका यहाँ पर क्या होगा अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सबसे पहले पेड कोर्स के बारे में दोस्तों यहाँ पर YouTube पर ये पूरा पूरा माहौल बन चुका है कि वो लोग कहते हैं जो आपके चहेते हैं दोस्तों बहुत कुछ लोगों के तो चहेते होंगे जैसे कि आप सभी जानते भी होंगे कि आप पेड कोर्स नहीं लेंगे तो आप एग्जाम क्रॉस नहीं कर पाएंगे दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत है ठीक है क्योंकि हमने नहीं किया है ऐसा और दोस्तों हमारे जो दोस्त भी हैं दो तीन लोग जिन्होंने यू पुलिस और दोस्तों आप रेलवे ग्रुप डी रेलवे ए और दोस्तों ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे एग्जाम क्रॉस किए हैं बगैर किसी पेड कोर्स की ठीक है उन्होंने क्या किया है उन्होंने दो तीन बुक्स फॉलो किए हैं वो बुक्स में आपको बताऊँ कौन कौन सी हैं जैसे कि मैथ के लिए उन्होंने आर एस अग्रवाल और दोस्तों किसी किसी ने हमारे दोस्त ने किरण और दोस्तों किरण तो हमने भी फॉलो की है ठीक है किरण की बुक हमने भी फॉलो की है मैथ की इसमें एस लेवल की मैथ आती है तो रेलवे की मैथ तो आपसे छूटेगी ही नहीं अगर रेलवे की मैथ आप आप बनाएंगे दोस्तों किरण की बुक लगाने के बाद तो बीस क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से अठारह उन्नीस आप जरूर लगा लेंगे ठीक है ये हमारी मैथ की स्ट्रेटेजी थी ठीक है और हर एक यहाँ पर चैप्टर मैथ के होते थे हमारे वो हमारे यहाँ पर हर एक चैप्टर में कम से कम 200 क्वेश्चन होते थे ठीक है लेकिन इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है ये बात तो आप जानते होंगे लेकिन दोस्तों ऐसी तैयारी होती है कि सबसे अच्छी तैयारी इससे अच्छी तैयारी किसी की नहीं हो सकती ठीक है और आप रीजनिंग की दोस्तों तैयारी करते हैं तो रीजनिंग की मैं बता दूँ आपके लिए कि रीजनिंग की कोई भी बुक ले लीजिए इंडिया की ठीक है कोई भी बुक ले लीजिए इंडिया की या फिर आपने कहीं कोचिंग की होगी तो वहाँ से नोट्स मिलते हैं वो नोट्स भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ठीक है कोई भी बुक्स ले लीजिए ऐसी बात नहीं है रीजनिंग के लिए और उसके बाद आपको क्या करना है जो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं डेली वो आप तैयार करना है पहले बुक लगा लीजिए एक बार फिर प्रैक्टिस सेट लगाने हैं ठीक है ये किसी भी एग्जाम की तैयारी बता रहा हूँ मैं ठीक है आपके लिए ऐसा नहीं कि ये ग्रुप डी की है या फिर एन की है भारत के किसी भी एक दिवस ये जो प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं किसी भी आपकी आप माने आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना आप अस्सी से कम नंबर नहीं लाएंगे ठीक है ये ऐसी तैयारी होती है समझ रहे बात हर एक यहाँ पर चैप्टर की यहाँ पर रीजनिंग और मैथ की आपको सॉल्व करनी पड़ेंगे इसमें कम से कम कम से कम आपको सात से आठ माह लग सकता है लेकिन एक बार हो एक बार आपने लगा ली सात से आठ माह तैयारी करके मन कर ली मैथ को रीजनिंग की तो समझ लो कि आपकी जिंदगी भर के लिए हो हो जाएगी आपकी तैयारी ठीक है लेकिन उसको रिवीजन करना पड़ेगा तो आप उसकी कंटिन्यू बने रहेगी और रिवीजन जो छोड़ देंगे तो आपकी
तीनों बुक्स पढ़ करके आप लोग रेलवे तो रेलवे इससे बड़ी एग्जाम भी निकाल सकती हैं समझ रहे बात तो दोस्तों आप किसी के चक्कर में नहीं आना है आपको क्या होता है यूट्यूब पर हमने भी दोस्तों ऐसी बात नहीं है यूट्यूब से पढ़ाई की है और दोस्तों आप नहीं जानते होंगे इतने चैनल से हमने पढ़ाई मैंने पढ़ाई की है यूट्यूब पर अच्छे से चैनल थे ठीक है जैसे कि जीके के लिए आप जानते होंगे बेस्ट बहुत अच्छा चैनल होता है तो, तो आप जानते होंगे पहले टारगेट का आलोक आलोक था आपका वो बहुत अच्छा चैनल है जी के लिए ठीक है भूगोल के लिए मैंने वहाँ से भी तैयारी की है भूगोल की आपको जो उल्लू बनाती है ना जी जो लोग थोड़ा थोड़ा ट्रिक बता 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 के वो ऐसा दोस्तों कुछ नहीं होता है कॉन्सेप्ट सीखिए जो बताता है ठीक है मतलब मान लीजिए आपको कहीं से आप मैथ पढ़ रहे हैं और आपको वो एक क्वेश्चन दे देता है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज और यहाँ पर आपका एस आई और सी आई का आपका तीन साल का अंतर दे देता है या चार साल का अंतर दे देता है उसका मूल्य बताइए ठीक है दोस्तों ऐसे आपके लिए ड्राने के लिए किया जाता है ठीक है ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं अगर आते भी हैं दोस्तों तो आपके लिए कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ठीक है ये ये आसानी से आप तीन एस आई और सी आई का आप लोग चार साल का अंतर दिया है तो आप आसानी से मूल्य निकाल सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है रेलवे के लिए रेलवे का ही क्वेश्चन है ये ठीक है एस एस का नहीं रेलवे का ही क्वेश्चन है तो दोस्तों आप लोग ऐसे भी क्वेश्चन माने हल कर सकते हैं लेकिन आपने अगर तैयारी उस लेवल की की है तभी कर सकते हैं वरना आप ये चार साल का भी नहीं कर पाएंगे आप जानते भी होंगे मेरी बात को अब सॉल्व भी कर लेना कहीं आपने किया होगा कभी तो दोस्तों आपके लिए मैं बता दूं कि किसी भी आपको ऑनलाइन चैनल देखने के लिए जरूरत नहीं है सिर्फ आप लोग एक ध्यान बात रखिएगा आप जो मैंने जो बताई उन बुक को फॉलो कीजिए और आपको एक बात ध्यान करना पड़ेगा ऑनलाइन के लिए जो करंट अफेयर दोस्तों होती है उसका आपको ये एक चैनल दोस्तों यहाँ पर आप फॉलो कर लीजिए वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर तो हमें पता नहीं चलता है डेली डेली अपडेट होती है तो उसको भी क्या करना है आपको वो वीडियो देखना नहीं है डेली डेली देखने के पहले जैसे कि एक दिन में दस क्वेश्चन बनते हैं अच्छे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मान लीजिए दस क्वेश्चन बनते हैं डेली तो एक एक दिन में दस बने तो एक महीने में कितने बनेंगे एक महीने में आपके तीन क्वेश्चन बन जाएंगे ठीक है इस तीन क्वेश्चन में दोस्तों आपको छाँट करके आपको 200 सौ क्वेश्चन बनाना है ठीक है तो उसी वीडियो में से आपको डेली सात से आठ वीडियो माने जिस डेली सात से आठ आपको क्वेश्चन लिखने हैं जैसे कि आपको एक एग्जाम में बताता हूं दोस्तों एक चैनल है बहुत अच्छा चैनल है माने यहां पर करंट अफेयर का स्टडी आई क्यू दोस्तों तो यहाँ पर पेड हो चुका है लेकिन आप उसके बाद ये, ये आपका चैनल है सबसे अच्छा नेक्स्ट एग्जाम ठीक है ये नेक्स्ट एग्जाम दोस्तों चैनल है उसमें आपको डेली बारह क्वेश्चन होते हैं तो दोस्तों उसमें आप अपनी पसंद के अनुसार सात से आठ क्वेश्चन जरूर लिख लीजिए उससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी ठीक है अभी आपका ग्रुप डी एग्जाम नहीं होने वाला है ग्रुप डी एग्जाम में बहुत सा समय है आपके पास इसलिए आप करंट अफेयर वहाँ से तैयार कर लीजिए वरना एक चैनल और है आप यहाँ पर आपका वाई स्टडी ठीक है इससे भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट एग्जाम या फिर वाई स्टडी ठीक है तो आपके लिए ये जरूरी चैनल है क्योंकि आपके लिए करंट अफेयर तो अपडेट होता ही रहता है डेली डेली तो उस भी उस वीडियो को भी आपको देखना है ठीक है देखने के बाद आपको नोट करना है एक रफ कॉपी पर ठीक है एक रफ कॉपी ले लीजिए तीस से चालीस रुपये की उस पर आप लोग डेली यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए ठीक है ये आपकी तैयारी हो जाएगी दोस्तों इससे अच्छी तैयारी कोई पेड कोर्स नहीं करवा सकता है मैंने जो बताया है आपको कोई भी एक बुक चाहे आपकी किरण की हो चाहे आपकी आर एस अग्रवाल हो ठीक है कोई भी बुक ले लीजिए ठीक है क्योंकि इस ऐसी बात नहीं है जो मैथ की जो मैं बुक बता रहा हूँ इसमें लेबल भी दिया गया है आप कोई दूसरी बुक ले लेंगे तो उसमें लेबल नहीं है जैसे कि एक एस डी आर बुक है एस डी आर बुक ठीक है लेकिन दोस्तों उससे आपकी रेली परीक्षा भी आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि उसमें कुछ लेबल नहीं दिया गया है सिर्फ मैथ सीखने के लिए बुक है वो तो आप लोग यहाँ पर अग्रवाल ले लीजिए या फिर किरण की दोस्तों ले बुक ले लीजिए ठीक है या फिर कोई भी बुक ले लीजिए जो आपको अच्छी लगती है लेकिन एक आप प्रॉपर बुक फॉलो कीजिए ठीक है कंटिन्यू और उसके बाद आपको रीजनिंग की मैंने बता दी है मैंने और आपके लिए जी के लिए बता दी है आपको लूसेंट बहुत है लूसेंट ठीक है अगर आप स्पेशली तैयारी करते हैं रेलवे की तो आपको बिग साइंस यहाँ पर आपको तैयार करनी पड़ेगी तो एक तो आप ऑब्जेक्टर लूसेंट ले लीजिए या फिर आपको एक जो मिक्स होती है लूसेंट वो ले लीजिए ठीक है तो उससे भी आपकी तैयारी हो जाएगी ऐसी बात नहीं है कि उस बुक से नहीं होगी और अगर आप दस की जो दस कक्षा दस की आप एन बुक ले लेते हैं तो और आप, आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी ठीक है तो दोस्तों आपके लिए यही मैं बता रहा हूँ दो कि किसी भी पेड़ कोर्स को नहीं लेना है आपको आपके सिर्फ पैसे बर्बाद होते हैं वो वो कोच भी दोस्तों आप ले लेंगे तो उससे आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा जो आप खुद अपनी तैयारी करके अपने अपने हाथ से जो तैयारी करेंगे उसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है ये मेरा पर्सनल अनुभव है क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रुप डी दोस्तों आप देख ही रहे होंगे ग्रुप डी में हमने ये निकाला था उसके बाद दोस्तों दिल्ली पुलिस का भी आपको मैं दिखा दूँगा उसका हमको हमारे पास स्क्रीन शॉट नहीं है जल्दी उसका रिजल्ट
दोस्तों आप सीखने के बाद अगर उस वीडियो को देखने के बाद भी आप नहीं लगा पाएंगे ये हमारा हंड्रेड परसेंट दावा है उस वीडियो को देखकर भी आप क्वेश्चन आप नहीं लगा पाएंगे जब वीडियो आप पहली बार देखेंगे उसके बाद आप क्वेश्चन को लगाएंगे ना तो आप नहीं लगा पाएंगे ये हमारा दावा है आप इसको करके भी देख लीजिए अगर लगा भी लेंगे दोस्तों तो उसके एक या दो घंटे बाद फिर आप भूल जाएंगे उस क्वेश्चन को तो आपको क्या करना है कि जो भी दोस्तों क्वेश्चन आप सीखते हैं उसको जो मतलब कि दोस्तों आप ऑफलाइन स्टडी में जो आप सीखते हैं उसको आप अपने हाथ से लगाएंगे जो चीज़ अपने हाथ से आपने निकाल दी एक बार लगा के उसको आप दो या तीन बार निकाल देंगे एक बार और एक बार और मतलब दो दो बार रिपीट कर देंगे उस चीज़ को तो आप उसको फिर कभी नहीं भूलेंगे ठीक है मतलब दोस्तों क्या होता है जो ऑनलाइन जो ऑनलाइन तैयारी करते हैं दोस्तों यूट्यूब पर जो पढ़ते हैं यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर कि हमने मैथ सीख लिया है वो भी मैथ की वीडियो बहुत देखते हैं लेकिन वो कभी नहीं सीख पाएंगे मैथ जब तक वो अपने हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन स्टडी पर आप इतना ध्यान नहीं दीजिए ये आपका समय बर्बाद करता है दोस्तों उतनी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है जो कि आपकी अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स और अपने हाथ से जो तैयारी करते हैं वो लोग सबसे अच्छी तैयारी होती है तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िए ना तो ये कभी आपका पूरा कोर्स करवा पाएंगे चाहे वो कोई भी सर हो मैं बता दूँ ठीक है चाहे वो कोई भी आपकी सर हो चाहे कोई भी आपकी मैम हो चाहे कोई भी हो दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोग करवाते भी हैं लेकिन दोस्तों उस लेवल की तैयारी नहीं हो पाएगी जिस लेवल की आपकी तैयारी चाहिए पड़ती है एग्जाम निकालने के लिए वो आप यूट्यूब पर अपने जो हाथ से तैयारी तैयारी करते हैं उसमें आपको लिए ज़्यादा फ़ायदा होता है ठीक है तो प्लीज़ आप लोग इस यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िए और कोई भी पेड़ मत कुछ लीजिए आप अपनी तैयारी को दोस्तों रेगुलर कर मन रखिएगा और डेली एक पेड़ टेस्ट लगाइए ठीक है जो रुकमनी पब्लिक दोस्तों होती है आपने देखा होगा दोस्तों उसके बहुत अच्छे सेट आते हैं रुकमनी पब्लिकेशन का आप ऑफलाइन ही सेट लगाइए ठीक है पहले क्योंकि जब तक आप चीज़ें सीखेंगे नहीं तब तक आप कैसे मन हल कर लेंगे कोई बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम ऑफलाइन सेट लगाएं या ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही भैया आप लोग जब लगा पाएंगे क्वेश्चन जब आप सोल्व कर लेंगे ऑनलाइन में क्या दिक्कत है तो ऑफलाइन में क्या दिक्कत है आपको ऑनलाइन में भी आपको सोल्व करके ही तो आंसर टिक करना पड़ता है जब जब तक आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे जब तक आप कैसे सीख पाएंगे ठीक है तो आप पहले ऑफलाइन लगाइए और उसके बाद ऑफलाइन ऑनलाइन भी लगा लीजिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उस सेट को आप लोग जरूर यहाँ पर एक बार उस सेट लगाने जैसे सौ क्वेश्चन होते हैं उसको सौ क्वेश्चन लगाने के बाद उसको देखिएगा मतलब कि सौ क्वेश्चन लगा लिए आपने आपका स्कोर आया काट पीट के पचहत्तर तो पच्चीस क्वेश्चन जो छूटे हैं उसको भी देखिएगा एक बार कि आपके किस वजह से छूटे हैं दोस्तों उन पच्चीस क्वेश्चन में आप कितना सुधार कर सकते हैं ये भी आपको देखना है अगर दोस्तों आपने ये देख लिया कि पच्चीस क्वेश्चन में कहाँ पे हमने गलती की है दोस्तों तो उसके बाद आपकी अस्सी नंबर भी आ सकते हैं दस से पंद्रह दिन बाद ठीक है दोस्तों ऐसे ही आपके नंबर बढ़ते हैं दोस्तों ऐसे ही आपको टॉप यहाँ पर करना पड़ता है ऐसे ही लोग वक्त टॉप करते हैं और ऐसे ही अच्छे स्कोर आते हैं ठीक है तो आप लोग इस पर वर्क कीजिए आप निश्चित ही दोस्तों सौ आपको ग्रुप डी में और आपके यहाँ पर आगामी दोस्तों आपकी एन में आपको तैयारी में मदद मिलेगी ठीक है दोस्तों हम लोग हम भी यहाँ पर एन की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी के लिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक और आप सभी के दोस्तों यहाँ पर हर इस बार आपकी जरूर ग्रुप डी आपकी या फिर एन टी दोस्तों जो जरूर निकले भगवान करे दोस्तों आपकी यहाँ पर दोनों परीक्षाएं आप लोग सफल हों वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए धन्यवाद